俺には好きな人がいるそういえばクレープ屋さんがオープンしたんだってああそうなのか今から一緒に行かないじゃんけんで負けた方が勝った方にクレープ1個おごりでお前所持金5円の俺に戦いを挑んで恥ずかしくないのか大丈夫大丈夫私所持金1円だからお金ない学生2人がじゃんけんして何の意味があるんだよじゃあ今度にしよっか<笑>こいつの名前は能登かすみ幼稚園の頃から付き合いのある幼馴染みだそして何を隠そう俺三浦聖也の好きな人でもある片思いすることをかれこれ14年もう高校3年生になる俺たちは受験を控えて遊んでいる暇なんてなくなってしまうことだろうそこで先日勇気を出して告白をしてみたところうん私も好きだよ友達としてガビーン友達としての好きだと勘違いされてしまったこれはあれだろうか俺はもはや異性として全く意識されていないということなのだろうかすげえあの子美人モデルさんかな<笑>そもそもこの幼馴染はスペックが高すぎるのだ街を歩けばすれ違う人の10人に9人が2度見し10人に1人は3度見するほどの美人誰に対しても分け隔てなく接し明るい性格で場を和ませるムードメーカーそんなんだから学校ではすこぶる人気者で男子からの告白も絶えないのだとかそれを聞いて危機感を覚えたからこそ先日告白したんだがやっぱり俺以上の男からも告白されている霞からしたら俺なんて芸の芸もいいところなんだろうな。そんな男異性として意識しろって方が無理な話かはあせいやがクソデカため息を吐いているあ私と一緒にいるの楽しくないのかなはあ、うん、私のとかすみには好きな人がいるそれは今隣にいる三浦せいやだ幼稚園の頃から付き合いのある幼馴染で高校3年生の現在まで何かとずっと一緒にいる腐れ縁ではなく私がしつこく聖夜につきまとっているきっかけは幼稚園の時のことだ同じサルベド組で初めて対面した頃私と聖夜はとても仲が悪かったこれ私のいや俺のなこらこら喧嘩しないの。だいたいいつも喧嘩して幼稚園の先生を困らせていたものだそんな私たちに転機があったのは年長組の男子グループが遊具の占領していたことで同じ組の子たちが遊べず泣いていたのを見た時だプニキュア好きだった私と戦隊ヒーローが好きだった聖夜は子供ながら正義感に燃えて悪を滅ぼさなければと年長組と戦ったでその結果年長組をボコボコに泣かせてめちゃくちゃ先生たちに怒られた親も呼ばれて叱られたしで散々な目にあったけどお前度胸あるじゃんそっちこそそんなこんなで私たちは以来固い友情で結ばれることになったわけだけど所詮はまだ男と女を知らない幼児小学生に上がって異性を意識し始めたら私はすぐに聖夜を好きになった聖夜ってさどんな女の子がタイプなのえおっぱいが大きい女の子うん聖夜は小学生になってむっつりになってしまったけどそれでも昔と変わらず正義感の強い男の子で私はそんな聖夜がずっと好きだっただから聖夜好みの女の子になろうと思ったあらかすみちゃんどうかしたのうんうんはあえクソデカため息吐かれたのだけれどなんでかしらそれから頑張ってみたもののせいやが私に振り向いてくれることはなくあくまでも仲のいい友達として一緒に過ごすこと14年好きだかすみ先日私はせいやに告白された
最初はさすがに驚いたけどよくよく考えれば恋愛的な意味じゃないと思ったのだだって今までそんな素振りなかったしだから私は考えた結果これは友人的な意味での好きなのだと結論付けたうん私も好きだよ友達としてえが後に気づいたがどうやらこれは恋愛的な意味だったっぽいのの、の、私はバカだ潜在一遇のチャンスを飛ぶに捨てたのだあれは間違いだったとはすぐにでも聖夜に行って告白をやり直したいでもせっかく勇気を出して告白してくれた聖夜の顔に泥を塗った私が一体どの面下げてそんなことが言えるのか嫌われちゃったよね本気の告白だと気づかずはあそんなこんなでそれからずっとブルーな気持ちが続き現在に至るはあ今もせいやクソデカため息吐いてるしきっともう私と一緒にいることすら不快なんだうん<笑>はあ卒業旅行うちらはもう卒業じゃん最後に友達同士で思い出作りしたくないせいやとかすみとあと俺ら二人の四人で温泉行こうぜ温泉温泉思い出作りかかすみと高校生活最後のそうだな正直気まずいっすおいら遠回しに振られてるわけだしねえ行こうよかすみは行くよねえせいや行こうぜ温泉だぞ温泉まんじゅうだぞ温泉まんじゅうかまあこいつらとこうやって気楽に会えるのも最後かもしれないしなかすみのことを抜きにしてもクラスの友達との思い出くらいは作っておくかじゃあ行くか温泉ほらせいやは来るってかすみも行くよねうん、分かった私も行くはいやったーというわけでクラスでよくつるんでいる友達の誘いで男女4人組で温泉旅行することになったかすみ温泉どこ行きたいとかあるのかうーん特にないけどあこことかよくない確かに雰囲気良さそうだな。この旅行の目的は分かっているかねもちろんだとは。両思いのくせにいつまでたってもくっつかないこのどうしようもない二人をくっつけるために友達であるところの我々が一肌脱ぐやれやれ世話の焼ける友達だわねまったくだして策はすでに考えてあるこの私に任せなさいなあの二人仲いいよなだねあの二人絶対両思いだよなだと思うよよく二人でいるし休日デートもしてるんだってそれで付き合ってないんだよなまったく両思いのくせに何をやってるんだがほんとほんと好きなら好きってちゃんと伝えればいいのにねえっそうこうしているうちに月日は流れてその日が訪れたここが今日泊まる温泉宿か風情のある宿だねえまあ高校生が自腹で泊まれる場所なんてこんなもんだよねおっと宝でかすみちょっといいえなにかすみってさせいやのこと男として意識してないえっ何急にまあまあいいからいいから答えてよ何言ってるのよそんなわけないでしょ何年一緒にいると思ってるのよやっぱりですよねそ,それがどうかしたのいやーそれならよかったよ実は手違いで部屋割り間違えちゃってさ本当は一人一部屋ずつ部屋取ってたんだけどせいやとかすみだけ二人部屋になっちゃったんだよねえ,えというわけで
今晩二人とも同じ部屋で寝てねえその後俺が女子二人で寝ればいいじゃないかと提案したが私一人じゃないと寝られないからあと拒否をされかすみが男二人で寝ればいいじゃないかと提案したら卒業旅行で男二人で寝るとかどんな罰ゲームあと意見が一致したことで<笑>あ結局こうなったま,まあ俺たちは幼馴染みだし小さい頃は同じ布団で寝たこともあるしかすみは俺のことを意識してないらしいし何の問題もないいやないわけないだろう好きな女の子と一晩同じ部屋だぞ問題しかないチラリいやー内装は結構綺麗なもんだねでもやっぱりかすみは全然意識とかしてなさそうだな俺みたいに慌てている様子もないしあーいやーどどどどどどどどどどどどどどどどしよう生徒一晩同じ部屋で寝ることになっちゃった男として意識してないかってしてるに決まってるでしょさっきから心臓のドキドキが止まらない多分今私の脈拍は200を超えているモモ人間じゃなかったら死んでたチラリさてとちょっと外出て観光でもするかなでもやっぱりせいやはいつも通りだなやっぱりもう私のことなんて全然興味なくなってたりするのかななあかすみ観光しないかここらへん面白いものたくさんありそうだしさあうんそ,そうだね二人も呼ぼっかそあそうだな、はあ、ダメだな私せっかくの卒業旅行なのに何やってるんだろうそれから私たちは4人で観光することにねえねえかすみん何あ,あ、頑張るんだよえもううちら卒業だよここで頑張らないとそのまま疎遠ってこともありえるんだからね大学別なんでしょそうだその通りだいつまでも尻込みしていたら疎遠になってしまうことだってありえるあもしかしてへへ<笑>頑張ってねありがとう。私はいい友達を持ったなおお池の中で鯉が泳いでるなでかいおや池の中の鯉を夢中になって見ていたらみんなとはぐれてしまったぞはて一体どこへせいやあなあかすみか他の二人は疲れたから先に宿で休むってそそうかそういうことはかすみと二人きりなのか緊張するないやでもかすみからしたら俺はただの幼なじみそもそも今までも二人きりなんてよくあったしかすみは緊張なんてえな,なんか近くねしかもかすみの顔も赤いしかすみいつもと様子が違うこれもしかしてかすみも緊張してる意識してくれてるってことか手とか握ったら嫌がられるかないやここでおじけづくな嫌がられたらその時はその時だでも嫌がられなかったらそういうことだよなえっなんだこりゃびしょびしょだそうだねせっかくいい感じだったのに俺は神様にでも嫌われているのだろうかそういえばこの部屋風呂ついてたよなかすみ先入ってこいよせいやが先に入ってよ風邪ひいちゃうよそらお前も一緒だろいいから先入れよせいやが先でいいっていやかすみが先でせいやかすみジーザスおお雷。ゲリラ豪雨ってやつだろうかだとしたらしばらくすればすぐに晴れそうだなまたブルブルおやかすみが震えているぞおい大丈夫かジーザスああそういえば
霞って雷が苦手だったっけ小さい頃雷の日はいつも怯えていたっけなよしよし大丈夫だ<笑>ジーザスあごごめんやっぱこのままだと風邪ひくな早く風呂入れ<笑>雷怖いはいはいじゃあ落ち着くまで一緒にいてやるからこれせめて髪だけでも拭いておけなんだろう雷が怖いはずなのにせいやといると安心する。知ってるかネギトロってネギトルって意味から来てるからネギがなくてもネギトロって言うんだってせいやが怖くないようにとクソしょうもない雑学を私に話してくれるからだろうかはっくそうううそれとも寒いくせに私のためにずっとそばにいてくれるからいやきっとどっちも正解だジーズス雷は怖いんだけどよしよし大丈夫だぞ俺が早くぞって、ねね、いるからな<笑>いまいち閉まらないけどうんやっぱり好きだなせいやうん私せいやのこと好きえ今なんて言ったのだろうかそのせいやもう私のことなんて好きじゃないかもしれないしこんなこと言われても迷惑かもしれないけど気持ちだけは伝えておきたくていやいやちょっとちょっと何の話だだってせいやこの前私に克服してくれたでしょえあいやあれえでもあれは友達としての好きだと勘違いしていたんじゃ最初はそう思ったんだけど後々考えてみたら恋愛的な意味だったんじゃないかなと思い直しましてち違ったえいやち違くないですそっかやっぱり私ひどいよねせっかく告白してくれたのに私鈍いから恋愛的な意味だって思わなくてかすみ今さら虫のいい話だとは思うけどでもやっぱり私せいやのこと好きごめんねせいやのこと傷つけておきながらこんなこと何言ってんだよ本気の告白を友達としての好きだと勘違いされて俺が傷ついたとでも違うの違わないけどだよねごめんあでも別にそれ自体に落ち込んでいたわけじゃなくて男として意識されてないと思ったからさそれでショックを受けただけなんだそのことで霞に思うことなんて何もなかったよそんなのああだから俺は今も霞のこと好きだよそそうなんだ<笑><笑>そろそろ雷もやんだだろ風呂入ってこいよかすみ一緒に入ろうえでダメかなそうそうそうそうそれってこここここよくでよろしいですかよよろしいですお,お願いしますこうして俺たちの卒業旅行は終わったのだったうまくいったみたいでよかったいやなうんおまけかすみって鈍いよなえ急に何俺の告白の時もそうだけど前にサプライズ誕生日パーティーした時も全然気づいてなかったしうん全然気づかなかったえもしかして私ってめちゃくちゃ鈍感だと思うよで,でもでもせいやも鈍感だと思うの俺があ私の気持ちに気づいてくれてなかったしそりゃ超能力者じゃないんだから言われなくちゃわからないってそれに旅行の時雨が降る直前もしかしたらって思ったよそうなのうんせいやって結構鋭いまあ今俺
お前が俺のためにサプライズ誕生日パーティーを画策していることくらいは気づいているかなな,な,な,な,な,な,な,な,な,なんのことかなななななお前隠すの下手だよな隠して2人は無事に結ばれたのでありましたサプライズ誕生日パーティーでやきもきさせられるのはまた別のお話はあ